，两代象棋第一人相遇会是一个什么样的场景？本局由宋卡比巴拉点播，出自2015年全国象棋团体赛。红方外星人王天一连续十年等级分第一，黑方六冠王许云川。这盘是慢棋，基础用时60分钟，走一步加30秒。用手撕的鸡比用刀切的鸡吃起来更香。串台了，列位请看棋盘。前面是中炮对屏风马进三兵，这个棋红方一般就是先跳边马，五七炮横车之后，再考虑右车过河。本局直接来，许仙平炮对车，换掉了，换完跳边马，黑方补三象，老王抬横车，对手补士，平车捉马跳上来。再进左炮过河，很少见的走法。要打掉七路卒，黑方挺起中卒，红方就算中炮发射了也没有后招，不急。右车过河，黑方冲边卒，既可以控马，又可以从这里抓炮。天一平车吃卒捉七路马考验。这棋如果马三进四，用炮看。那红方随时可以过兵啊，这不好。现场马七进五，往这跳，首先红方过兵是可以踩的。再一个，红方这里是不能打中卒的。瞧着不错，好像又能过兵了。黑方如果踩，红方可以用车吃，这中象动不了。但是黑方有连续的手段，首先他会抓炮啊。这不能硬挺，只能是退回来吧。紧接着黑方进炮打一下过河车，咋躲？只有一个位置，黑方在平炮打马。瞧好了，除了打马，这里还能退炮打死车。我想问一下，你要是红方麻不麻？他只能躲车了。黑方吃马，得子。就算红方能打个象，也得不偿失。那可是一个大子啊，而且还是一匹好马，用它畅通。那你红方打完象也不敢杀士，中炮也被踩着。你如果平炮过来杀底士，黑方可以退炮防守啊，没有问题。红方亏了，刚刚讲了一个飞刀，红方不能打中卒，老王选择兵五进一，这是最稳当的。黑方不能吃，否则炮打马丢子。许仙进车抓炮，不躲了。小兵过河，黑方砍炮。这马呢也是死子不及吃，先收掉边卒，为残局做准备。哎，许仙的鬼魅残功十分霸道，独步武林。老王从第一步棋就开始准备了，现在压力呢来到了黑方这边。得着不着不了，平个炮，红方右马跳上来，要对黑方五路马下手了。许仙进一步炮，如果说红方用兵来拱马，你吃完只是得回狮子，双方大子数量一样，那么黑方现在会闪击，炮打着车，车捉着马，红方如果冲下去。那就是弃子，他如果逃呢，黑方会踩掉中兵，形成一个丝线牵牛，这样红方也不合适。前面讲了，用兵撞马，黑方会闪击，老王用马吃，小兵不动，黑方现在没有闪击了。你如果打马或者踩马无所谓，红方都是用炮吃。你再打我用兵拱，这兵能活下来。现场黑方也没有去交换，他走居二平四战类，红方也调整。黑方进炮吃兵，先得一个，一路兵冲起来。黑方平炮，要放在这里打中兵，红方退居，打一下，平居保兵。下面许仙选择平炮。这样就使自己的攻势呢慢了一盘，这一盘很致命。
此处呢，应该是进卒过河。红方如果吃卒，黑方就打兵。你如果跟实战一样跳马，那黑方已经冲下去了，这个卒呢就不用人保护了。来对比实战，现场平了一步炮，红方进马，黑方再冲卒，这样老王率先发难。冲兵拱车，他也吃不动，只能逃车。上下躲，红方给边卒干掉了，他只好躲到边路去保护这边卒。挺委屈，红方退马，黑方进马，准备踩上去，那不行，老王盖住，黑方退马踩中兵，红方横过来。黑方压力大了，这个兵冲下去有威胁，原地不动呢，还是一道屏障。红方可以趁机调整马位啊，比如说进马回马，进马进马进马，反正黑方是得想招了。许仙进炮过河，要放在中间拍一脚，红方抓，逃炮，还是要放在中间。老王也不踩，他进兵过河，这炮脱根了，前进，抓，再进，红方过河兵要被打掉了，先保护起来。黑方平卒，留出个位置，进炮，平炮，冲下去拱马，黑方串打，吃卒，换掉中炮。拱马，黑方的空投炮也立不住。前进的话，红方随时想抓就抓，不要了。平车过来捉红马，双方再次交换。车马对车炮，红方四个兵，有俩过河了。红方肯定是优势的一方。目前呢，黑方的车抓着底象，如果随手一补，黑方会进车捉马。同时还附有退炮打兵的棋，这兵一冲再打就挂了。那你说我来个对捉，对捉黑方逃炮，不能再跟了。他平炮将是抽车啊。那这样的话，红方一逃马，黑方退炮，这兵被打死了。来，咱们回到现场。老王当时为了保兵，他直接抓炮。许仙放在中间立空投，红方不管了就冲，黑方斩掉底象，平兵靠近，黑方退居叫抽，红方只好抓炮，甩开，要下底，那就干吧，平居叫杀，进炮将，上帅，居将上三楼，没时间砍马。先把杀棋解了，红方马七进六，黑方走退居捉马。说一下啊，如果平居捉马，他俩站一排，但是呢，红方可以下底居，叫杀，你只能补士，他小刀弯心一将，必须用老将做，红方再吃一士。这个棋对黑方不利啊，虽然你拉住了车马，但是这个四路兵啊，你管不了，再冲两下就很危险了。现场许仙是退车捉马，就是说红方如果再下底车，黑方可以将一下，往左来吃马还带响，他只能往右再将一下，然后再补士，这样你就算是破了双士，但是过河兵也没了，是这么一个情况。那么红方就变招，马六进五叫杀，挂脚啊，补士，下底车，时刻要注意啊！红方又有杀棋了，他可以弃马一将，这中士一走就杀底士，出老将呢，红方就白拱中士，到时候也守不住，这个进马很厉害。许仙退炮，挂脚我就别。
不动我就打兵，红方小刀弯心，吃掉砍士，黑方也吃掉一个兵，红进马灯炮，卡住。问题来了，红方能不能吃？吃的话是有风险的，他离开累到了，黑方照一将，往右的话，黑方一落象就死了。白脸杀无解，兵马都被吊住了，必须往左。这时候黑方抓兵，红方不能用车看飞了，如果跳马看，那就僵一下，回老帅再出将。这又是叫杀，平车又死，左右躲不开。红方还不能退老帅，因为平炮僵，至少丢车吧。这中象能动了呀？那怎么解这杀棋啊？他只能动兵了，而且必须放中间。那就简单一点，将军出老帅吃兵，吃完还是叫杀。车炮双将回去再炮将，他想解的话，那就得平车了。黑方的话进足固合就行了，这棋生死难料。黑方不能再强攻了，你车炮双将回老帅，再炮将红方就砍了。带响你只能吃，红方采车没有大子儿了。刚才咱们解释过了，为啥红方这里不砍象有风险，不能轻易的离开肋道。天一这里选择回马，你黑方现在如果吃底象或者过卒，那我红方就冲兵。离九宫很近呢、啊，黑方稳健，先跟住这兵。红旗飞象不让过卒，黑方杀个底士，退老帅，僵一下，再退车。老王退车，准备强行冲兵，反正黑方也管不了，吃个边象，进兵，退将。这里呢，直接冲下去也是可以的。现场补士，将一军落士，炮将平兵。许仙进卒过河，看一看有没有机会啊！天一卧草出将，要照一将。这个倒是死不了，但是半死不活吧。到时候你电炮，红方就拱象了，黑方退居，将电炮。拱象的话，这将一军抽了，红进军保兵，先等一等呗，一会儿把这兵也派过来。黑方落象，一路兵过河，黑方抓一下，红进马好骑。黑方没敢吃，他选择平车，如果吃掉，红旗回马踩双。这里要是保炮的话。红方可以把兵让开，避开巷口，从这儿冲下去，算算呗，一下、两下、三下战中，这怎么防？你捉马，红方进去保马。这个六路兵还是没人管，那是真正的如入无人之境啊！黑方等死了。刚才也讲了，吃兵啊是要付出代价的。黑方看懂了。居九平八，这马回不来了。红方现在有个思路，就是进兵，一会儿横过来挡车，再回马。老王下的更暴力，他选择进车，这中兵不要了，那不要就得着吧，吃了。红方回马灯炮，退车保炮，算到这步了。红方平车抓底象，如果对手飞象还稍显顽强，现场退车保象。此时红旗御驾亲征，胜局已定。许仙投了，这炮丢了，你往前抬平车杀了，保炮呢？红方就杀象，电车换掉，彩炮。
大腿整没了，红方马兵够赢，高手过招就是刺激。铁铁们关注点赞，下期再见。